Здравствуйте, ребята! Тема урока – площади четырехугольников и треугольников. И сегодня на уроке мы выведем формулу площади треугольника, а также применим формулу площади треугольника при решении задач. Задание. Ответьте «да» или «нет» на следующее утверждение. Первое. Против большей стороны лежит меньший угол и наоборот. Нет, это неверно, так как против большей стороны лежит больший угол и наоборот. Второе утверждение. Все углы в равностороннем треугольнике равны. Да, это верно. Третье. Сумма углов треугольника равна 360 градусам. Нет, это неверно, так как сумма углов треугольника равна 180 градусам. Четвертое утверждение. В равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию, является медианой и бисектрисой. Да, это верно. Пятое утверждение. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон и больше их разности. Да, это верно. Давайте вспомним, что площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения длин его катетов. То есть S равно 1 вторая AB, где А и B это катеты. Теорема. Площадь треугольника равна половине произведения длины его стороны на высоту, проведенную к этой стороне. Нам дан треугольник ABC, в нем проведена высота AH. Нужно доказать, что площадь данного треугольника будет равна половине произведения длины его стороны BC на высоту AH, проведенную к данной стороне. Доказательства. Достроим треугольник ABC до параллелограмма ABCD. Площадь полученного параллелограмма будет равна сумме площадей треугольника ABC и треугольника ADC. Треугольники ABC и ADC равны, соответственно, равны и их площади. То есть площадь треугольника ABC будет равна площади треугольника ADC. Отсюда следует, что площадь параллелограмма ABCD будет равна удвоенному произведению площади треугольника ABC. Высота AH является высотой для параллелограмма ABCD, также высотой для треугольника ABC. Соответственно, Площадь треугольника ABC будет равна половине площади параллелограмма ABCD или половине произведения стороны BC на высоту AH, проведенную к данной стороне. Или площадь треугольника ABC будет равна половине произведения длины его стороны BC на высоту AH, проведенную к данной стороне, что и требовалось доказать. Решим задачу. Одна из сторон треугольника равна 10 сантиметрам. Высота, проведенная к данной стороне, равна 7 сантиметрам. Найдите площадь треугольника. Нам дан треугольник ABC. Длина стороны BC равна 10 сантиметрам. Проведена высота AH. Известно, что длина высоты AH равна 7 сантиметрам. Нужно найти площадь треугольника ABC. Решение. Запишем формулу площади треугольника ABC. Площадь треугольника ABC равна половине произведения длины стороны BC на высоту AH, проведенную к данной стороне. Или площадь треугольника ABC равна 1 вторая умножить на 10 умножить на 7 равно 35 квадратных сантиметров. Ответ – площадь треугольника ABC равна 35 квадратным сантиметрам. Решим следующую задачу. 
Стороны треугольника равны 12 дециметрам и 18 дециметрам. Высота, проведенная к одной из них, равна 4 дециметрам. Найдите высоту, проведенную к другой из этих сторон. Изобразим треугольник ABC. В нем известно, длина стороны AB равна 12 дециметрам, длина стороны BC равна 18. Проведены высоты AH и FC. Известна длина высоты AH. Она равна 4 дециметрам. Найти длину высоты FC. Решение. Запишем формулу нахождения площади треугольника ABC. Площадь треугольника ABC равна половине произведения длины стороны BC на высоту AH, проведенную к данной стороне. Подставив числовые значения, мы получим площадь треугольника ABC равна 36 квадратным дециметрам. Также площадь треугольника ABC можно выразить при помощи другой стороны и высоты, проведенной к данной стороне. То есть площадь треугольника ABC равна половине произведения длины стороны AB на высоту FC, проведенной к данной стороне. Выразим высоту FC. FC равно площадь треугольника ABC, поделенная на половину стороны AB. Или равно 36, деленное на 1 вторую, умножить на 12. Равно 6 дециметрам. Ответ. Высота FC равна 6 дециметрам. Решим следующую задачу. Найдите площадь равнобедренного треугольника ABC с основанием AC, если боковые стороны треугольника равны 10 сантиметрам, а высота 8 сантиметрам. Итак, нам дан треугольник ABC. Он является равнобедренным. Боковые стороны AB и BC равны 10 сантиметрам. Также проведена высота BH. Длина высоты BH равна 8 сантиметрам. Найти площадь треугольника ABC. Решение. Площадь треугольника ABC равна половине произведения длины его стороны AC на высоту BH, проведенную к данной стороне. Треугольник ABC является равнобедренным. Значит, высота BH будет являться медианой и бисектрисой. Соответственно, основание AC будет равно 2AH. BH – высота в треугольнике ABC – Рассмотрим полученный прямоугольный треугольник ABH. Для того, чтобы найти катет AH, мы воспользуемся теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть AB квадрат равно AH квадрат плюс BH квадрат. Отсюда AH квадрат равно AB квадрат минус BH квадрат. Подставляем. Вычисляем. 10 в квадрате минус 8 в квадрате равно 36. Извлекая корень квадратный из 36, мы получим два корня. 6 и минус 6. Минус 6 нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной величиной. Соответственно, AH будет равна 6 сантиметрам. AC основание равно удвоенному произведению AH. Или равно 2 умножить на 6 равно 12. То есть основание АС равно 12 сантиметрам. Итак, площадь треугольника АВС равна половине произведения стороны АС на высоту BH, проведенной к данной стороне. То есть 1 вторая умножить на 12 умножить на 8 равно 48. Площадь треугольника а, Б, С будет равна 48 квадратным сантиметрам. Решим задачу. Периметр равнобедренного треугольника равен 50 метрам. Боковая сторона на 1 метр больше основания. Найдите площадь треугольника. Итак, нам дан треугольник А, Б, С. Он является равнобедренным. Периметр треугольника АВС равен 50 метрам. 
Также известно, что боковые стороны АВ и ВС больше основания С на 1 метр. То есть АВ равно ВС и равно АС плюс 1 метр. Найти площадь треугольника АВС. Решение. Запишем формулу площади треугольника АВС. Площадь треугольника АВС равна половине произведению длины стороны АС на высоту BH, проведенной к данной стороне. Пусть АС равно х. Тогда боковые стороны АВ и ВС будут равны х плюс 1, так как основание на 1 метр меньше боковой стороны. Периметр – это сумма длин всех сторон по условию он равен 50. Подставляя наше значение, получаем х плюс 1 плюс х плюс 1 плюс х равно 50. Отсюда х равен 16. То есть основание АС равно 16 метрам. Тогда боковые стороны АВ и ВС будут равны 17 метрам. Треугольник АВС является равнобедренным. Соответственно, высота BH будет и медиана, и бисектрисы. То есть отрезок АH равен половине основания АС. Или 1 вторая умножить на 16 равно 8. Отрезок АH равен 8 метрам. Далее мы провели высоту BH, получили прямоугольный треугольник АВH. Рассмотрим его. В нем катит АH равен 8 метрам. Гипотенуза АВ равна 17 метрам. Для того, чтобы найти высоту BH, то есть катит в прямоугольном треугольнике АВH, мы воспользуемся теоремой Пифагора. АВ квадрат равен АH квадрат плюс BH квадрат. Выразим отсюда bh в квадрате. bh в квадрате равно ab квадрат минус ah квадрат. Подставляем числовые значения, получаем 17 в квадрате минус 8 в квадрате равно 289 минус 64 равно 225. Извлекая корень квадратный из 225, мы получаем два корня 15 и минус 15. Минус 15 корень нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной величиной. Соответственно, высота b h будет равна 15 метрам. Итак, площадь треугольника ABC будет равна половине произведения длины его стороны AC на высоту BH, проведенной к данной стороне. То есть 1 вторая умножить на 16 умножить на 15. Или площадь треугольника ABC равна 120 квадратным метрам. Итак, запишем ответ. Площадь треугольника ABC равна 120 квадратным метрам. Итог урока. Мы вывели формулу площади треугольника, а также применили формулу площади треугольника при решении задач. На этом урок окончен. До свидания.